Günaydın sevgili takipçilerim Elmas'ın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balkonumdan açılış yapmak istedim. Akşam biz burada Serkan'la çay içtik, çekirdek falan çitledik. Şöyle göstereyim. Normalde şu halının eşi var. Onu da buraya sereceğim. Şurayı da yastıkla kapatacağım canlarım. Sünnet günümüze az kaldı. Yani yavaş yavaş hazırlıklar yapıyorum. Şöyle bir küçük yatak vardı. Onu söktüm yüzünü bayağı eskimiş. Ee, şurada da kanepe örtüsü vardı. O da zaten örtüyordum. Ama oturduğum zaman durmuyordu. Akşam makinayı kurdum. Erinmedim. Onu yüz, yüz diktim minderimizin birini. Buna da yetmedi. Şuna. Buna da bir tane daha yüz vardı. Onu kestim. Biraz sonra onu da dikeceğim. Şöyle yastık gilleti yaptım kalanıyla da. Bu renk çok güzeldi. Keşke bir tane daha olsaydı. Takım olurdu. Şimdi bunu da pembe yapacağım. Ee, onu bir dikelim isterseniz sizlerle birlikte. Merhaba sevgili takipçilerim. Tekrardan merhabalar. Bunu da dün eşim halama almış. Benim kek kalabımı çok sevdiydi. O ister sipariş üzerine aldık. Bir tane kalmış. Serkan almış sağ olsun. Şöyle hemen dikiş makinemi buraya kurdum. Akşam aceleye de dikivirirdim. Hemen çocuklar uyurken bu işimi halledeyim. Daha sonra ne yapacağım bugün? Elmasın işleri bitmedi arkadaşlar. Bahçeden biraz kabak toplayacağım. Kabak çiçeği. Arkadaşlar söylediğim gibi hafif büyüme yapıyor. Ama zaten dışarıda ne olacak? Olsun bakalım. Şöyle şuradan başlayayım. Bu sefer de oradan başlayınca fazlası aşağıya kalıyor. O da torba gibi oluyor. Bu şekilde dikeyim canlarım. Daha sonra e, bu binder yüzümüzde geçirirken görüşürüz. Şöyle diktim arkadaşlar. Şimdi geçireceğim inşallah tam olur. Şu e, diğer diktiğim tam olduydu. Hiç söküp dikmediydi. İnşallah bu da tam dik gelir.
söylediğim gibi bu çiğde naylonlu içinde şey olduğundan daima yapıyor arkadaşlar. Birazcık bol olmuş. Olsun. Şimdi bunu ağzımda makinede dikeceğim. Onu da göstereyim sizlere. Elimde dikmiyorum diye takipçilerim. Akşam ötekinde aynı yaptım. Şöyle hazırlığını hemen alalım makinede keselim. Şurada mahasa olacaktı. Diğer bir fazlalığını da içine alacağım. Şimdi dikiş makinamızın yanına gidelim. Hadi sizlerle birlikte. Canlar. Şimdi biraz e, bu bol gibi ama yapacak bir şey yok. Tekrardan e, söküp de dikmeyeceğim tabii ki. Şöyle o kadar yapışık bez ki bez parçası. Nereye korsan orada kalıyor. Şöyle içine alayım fazlasını. Bayağı kestim daha da fazla var. Çok uzunmuş. Olsun daha şöyle. İçine alayım. İşte bu kadar. Minderimiz de hazır. Yüzünü de diktik. Bunu da hemen diğerinin yanına koyalım. Canlarım görüyorsunuz. Diktim. E, süngerlerime yüz. Şu söylediğim gibi biraz daha bol oldu. Bir de bunun süngerini de eğri kesmişim zaten. Eğer fark ediyorsanız bu taraf geniş. Şu taraf dar. İçine doğru gitmişim. Balkonu da bu şekilde oldu. Sevgili takipçilerim şimdi ilk olarak da e, kabak çiçeği dolmamın iç, iç malzemesine başlayacağım. Çünkü bizim için ilk olarak da içi önemli. Hemen çiçeği toplayıp geldikten sonra bu biz toplarken soğusun. Şöyle ocağın altında yaptım. canlarım. Bayağı bolca olacak. Biraz dediğim çünkü e, hem bu yağ ile tatlı olur hem de ben çok yapacağım için yağsını altında açalım. Şöyle Gözü 
gözüme gitmeye başladı. Senin belki de kaç dakikanı alacak? Şöyle tezgahımızın oraya gidelim arkadaşlar. Şimdi dolmalık şimdi kabak dolması için gerekli malzemelerimiz iç harcı için sadece sıvı yağ soğan bunu tatlandıran soğan arkadaşlar görüyorsunuz çokça yaptım. Bir de bulgur biz bulgurla doldururuz. Tuz ve toz biberi ihtiyacımız var. Başka hiçbir şey katmayacak canlar. Şöyle ocağımın altını artık açayım. Ben yanında yokum diye kapatmıştım. Soğanım da burada açmış. Görmemişsin. Soğanımı güzelce kızartayım. Zaten kızarıyor. Yağsı böyle bol olacak canlarım. Bunu tatlandıran yağ. Annem böyle yapardı. Ben annemin verdiği tariflere göre yapıyorum hep. Annemden gördüğümü yapıyorum. Sevgili takipçilerim. Daha kahvaltımız falan yapmadık. Çocuklarım yatarken onlar yatıyor. İbrahim Efe bayağı bugün yine rahatsızlandı, ağrıyor diye ağladı. Krem sürdüm, kalktım, ağır kez çevirdim geceyle. Biz İbrahim'le beraber yatıyoruz 3-4 gündür. Salonumuzda kanepeleri yan yana getiriyor canlarım. İnşallah iyileşene kadar bu şekilde bu sürecimiz devam edecek. Bu satın alma soğan olduğu için hemen kızarmıyor yani pişmiyor. Şöyle ben bulgurumu bu kadar ekleyeceğim yine. Söylediğim gibi çokça yapacağım. Dolaba koyacağım lazım oldukça yani çiçek, çiçeğim e, kabağım çiçek açtıkça kullanacağım canlarım. götürdüydüm. Aşağı burada bayat diyor. Aşağıda da o zaman fare vardı. Daha katkı evini kileri faaliyete geçirmemiştim. Şöyle tuz ekleyeceğim çokça. Toz biber. Bunu da çokça. Bir 
Bir karıştıralım, bir bakalım. Azıcık da su alacağım canları. Şundan bir tane temiz bardağımı. Su soğuk veya sıcak fark etmez. Ben şu an çeşmeden doldurdum. Hafif yumuşatsın bulgurlarımızı diye. Bir de birbirine özleştirsin toz biberi. Tuzunu, toz biberini. Ben bunu da bunu yapayım. Daha sonra leğene dökeyim. Orada güzelce bir karıştırayım canları. Bu buna bayağı dar geldi. Bulgurumun olanını yaptım. Bugün annem bir gelebilir. E, salatalıklar bayağı büyümüş. Onlar da sarımsak söküyorlarmış. Konuştuk sabahleyin. Telefon açıp belki söylerim. Unutmazsan bana bir bulgur getirin. Lazım olur artık bana. Dolma doldururum. Yaprak sararım. Evin içinde. Bunlarla uğraşacağım gayrı. Benim dış işi yok. Bahçe çapalandı. Tavuğu çocuğu da zaten severek yapıyorum. Onu iş olarak bile görmüyorum. Hop. Bakın arkadaşlar daha güzel karıştıramadım. Söylediğim gibi dar geldi ama şöyle güzelce bir kavrayıp ki kokulu olsun. Daha sonra büyüklüğüne döküp yaparım. Bunun iş malzemesi bu şekilde. Hadi gidelim. Çiçeklerimizi toplayalım canlar.
Hadi bahçeye gidelim. Beraber toplayalım. Sevgili takipçilerim, şu kabağın alt kısmı görüyorsunuz hiçbir şey yok. Bunlar toplanır. Şimdi sizlere toplanmayanı göstereceğim. Bakın kabağımız olmuş. Bu kabağımız dün ben su gönderdiydim. Biraz sulansın diye. Şöyle sizlere şu arkası boş olanlar toplanır canlar. Zaten arkasında kabağı gördüğünüz zaman onu almazsınız. Şu da kabak. Şu kabağımız oluyor. Yavaş yavaş. Sizlere yakından göstereyim diye başladım ama burada kabaklı olan yokmuş. Bunlar oturmuş. Çiçeğe. Şöyle göstereyim canlarım. Ha, mesela şu. Bakın çiçek açmış ama çiçeğin altında kabak var. Bu çiçek alınmaz. Şuna bakın. Bu da çiçek açmış. Ama alt kısmına bakın. Altı boş. Yani e, bu tohumsuz. Bunu alabiliriz. Bu şekilde çiçeklerimi. Şöyle bir de sizlere yakından toplayayım canlarım. Onda çiçeği şey var. Kabak var. Kabak çiçeği yıkanmaz, değerlidir diye biliyorum. Dalından kopardığın gibi kenar kısımları ayıklanır ve dolma doldurulur. Biraz sonra onu da göstereceğim sizlere. İnşallah tatlıdır. Kabağımı. mi bilmiyorum değerli izleyicilerim. Hem videomu çekiyorum hem işimi yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Hazırlayacağım. Her gün gelip toplayacağım. Ya değilsin. Hani bugün birisin. Yarın toplayalım diye bir şey yok. Çünkü bugün çıkar çiçek kurur ve yarına olmayacak canlarım. Biraz da kabakları uçlarını ezmemeye dikkat edecek toplarken şurayı çok suladığımızda maşallah hem şeye oturmuş kabağı hem de çiçeği de çok büyümüş aslında her tarafı soruyor ama bura yerini sevmiş herhalde şimdi bir de şu tarafı toplayayım içinde bunun arılar da olur Dün ben aslında dün toplayacaktım. Bayağı da dün de açtıydı. Dün biraz geç kalktık. Biz kalkana kadar bu uykuda uyumuş. Çiçekler uyumuş. Dün de buraya biraz su saldıydım. Yaş burası da. Bu arada. gelelim. Ben bunu çiçeğin toplayayım diyecektim. Kabak çekirdeği de olursa onu da çiftleyelim kışın. Yanlarda çekirdek alır inşallah. Böyle 
öyle olursa olur inşallah. O da olur. Hepsi olur. Allah'ım can sağlığı versin hepinize. Dün buraya su gönderdiydim. Bayağı da güzel duruyor. Kabağımız. Çiçeği bitirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, hiçbir tane kalmadı. Bir iki kaldıysa onlar da Altlarında kabak vardır. O yüzden almamışsındır. Şöyle isterseniz bir göstereyim sizlere tekrardan. Yakından. Bakın mesela bu. Burada bir tane çiçek var ama çiçeğin alt kısmında kabak da var. Birkaç tane de orada var. Onlar da kabaklı. Hadi gidelim. Dolmalarımızı dolduralım canlarım. Şöyle giderken de sizlere Güzel manzaralar göstermek istiyorum. Sevgili takipçilerim. Güzel manzara olarak ilk olarak tabii ki civcivlerimi şöyle göstereyim. Söğütlerim falan tuttu. Civcivlerime bakın. Üstüne ben muşamba koydum. Onun gölgesinde duruyorlar. Civcivler bir şeyler eşelemeyi çok sever. Suyunu yemini koydum. Artık bunlar burada büyüyecek. Allah nasıl biterse, ömür verirse. Şöyle e, çiçek saksılarını da çıkardım. Buradan toprak döktüm. Ters deyip dolduracağım. Onlara da çiçek ekeceğim. Elmasın bir sürü işi var. Şu tekerleri de buraya koydum. Bunları da Ay Hanım'la boyayıp içine toprak doldurup çiçek dolduracağım. Güllerim de açtı yine. Pek güzeller maşallah ablaları. 6 tane almıştım. 3 tanesi tuttu. Üç tanesi kuruymuş. Fıstık da yavrularıyla orada. Allah'ım. Şunlar da oyna bak. Girmedikleri yer yok. Reçel. Zeytin. Mamanızı koydum annem. Gelin. Gelin mamanızı yiyin. Ki fıstık. Zeytin. Reçel. Ne istiyorsun kuzum? Biraz sonra size e, salam doğrayacağım. Hadi mamanızı yiyin. Ben işimi biraz hafiflettim. Geliyorum. Sevgili takipçilerim hava pek sıcak. Yandım vallaha. Öf. İnşallah bir tencereyi doldurur. Bugün ne yapalım? Çiçek dolması yapalım. Pişirelim yiyelim. Epeydir göresimiz geldi. Şöyle. Aslında şöyle de olur. Şu tencereyi hiç batırmayalım. Zaten iki sıra anca olur. Şununla tekrar çiçek dolmamızı ona doldurabiliriz. İyi fikir. Sonradan aklıma geldi. Zaten Türk'ün aklı sonradan gelirmiş diye bir laf var bizim burada. Daha içi de soğumamış. Ben çiçek toplayana kadar. Burada pek esiyor valla. Mutfağa gelir dedim ama. İnsanın gönlü her şeyi istiyor. Şimdi ne yapıyorum? Hiç çıkama yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu kenar kısımlarında dört tane şey var. Onları alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini birer kaşık koyup şu şekilde toplayıp içine tekrar koyuyorum. Bismillah. İşte iki kişi olacak. Şunun bir tanesini saplarını koparacak. Sen de dolduracaksın canım canım. Ama yine de hava sıcak değil. Görüşmeden yani iyice kendini kapatmadan çiçeğimiz yaparım inşallah Allah'ın izniyle. Ayhan. Kalk oğlum köpekler yıkandın diyeyim doyur. Böyle kapananlar olur. Onu da bu şekilde üfleyerek açardı annem. Valla sizler üflemeyebilirsiniz. Hani e, huylanırım derseniz. Huylanacak bir şey yok. Şöyle yapardı annem. <gülüyor> Çocuklarımıza yemek üfürür gibi. Şöyle mi koysam? Sevmedim çünkü. En üstü de şöyle koy.
Bu bizim ta ebeden gelme gelenek. Ebem de doldururdu. Biz toplar gelirdik çocukken. Bir de babaannem şey yapar. Bunları böyle ipe dizer. O pilavını da yapıyor. Ben hiç yapmadım pilavını. Aslında bir sorsam tarifini. Bir gün de pilavını yapsam kurutuyor. Kurusunu üveliyor herhalde. Aynı e, yeşil madımak gibi. Bana öyle geliyor herhalde. Fazla doldurmayın. Zaten bunun şu e, iş haznesi küçük. Eğer çok korsanız zaten pişerken de çok korsanız yarılır arkadaşlar. Şöyle tatlı kaşığı kadar göz kararı koyuyorum ben canlarım. İnsanın kendi bahçesinden toplayıp da bir şeyler pişirmesi, yemesi gerçekten çok güzel duygu. Bugün bu sene de kabağımız nasip oldu. Ee, i̇lk defa kabak ektik ve ilk defa çiçeğini dolduruyor. İnsanın yaşı ilerledikçe her şeyi görüyor demek ki. Biz de bu sene çiçeğimizi gördük. Geçen sene de meyrem komşum verdiydi sağ olsun. Sabah getirmiş, hemen temizledim, ayıkladıydım, onu da doldurduydum. O zaman ben bu şekilde temizleyeyim. Keşke sizler de yardım olsa da yardıma gelseydiniz. Birimiz açardık, birimiz korduk. Ee, bu işte kalabalıkla güzel oluyor canlarım. Ben hani her şey yapıyorum ama tek başıma hiçbir şey tadı olmuyor. Yanımda bir arkadaşım, bir kankam olsun isterdim. Hani onunla sohbet ede ede, şunu şöyle mi yapsam, bunu buraya mı koysam, hani onun fikrini de sormak isterdim. Yanımda sadece otursun, ee, benimle sohbet etsin. Hiçbir iş yapmasın da, yapmasa da olurdu. Ama e, öyle bir kankam yok maalesef. Nasip kısmen. Geçen sene değil ondan önceki sene biz tavlasına gittik. O zaman bizim tabağımız yoktu. Bizim burada herkes tavlaya eker tabak. E, o sahibinden de izin alınır. Gidip de toplayın mı diye. Zaten şöyle söyleyeyim hani bu tavla sahibin işine yaramaz canlarım. Niye yaramıyor? Görüyorsunuz sizlere gösterdim. Bir gün öncesi açmış çiçek e, kuruduğumu hiçbir işe yaramaz. Zaten bunda tabak olmaz. Bunun yani bir faydası yok tavla sahibine. O da tabağımı ezmeden toplayın diye izin verirse gider herkes kuvasını alır, iş malzemesini de yapar. Orada doldurur geliriz. Geçen sene elma salan bir annem, yani geçen sene dedim bayağı iki seneliğim oldu. He. Gittiydik, iş malzememizi de orada yaptık. Ben topladım, annemle halam da oturdular oraya yol kenarında pek güzeldi. Doldurduğu halam diyor ya daha az zamanda o ayrı bir tat vermiş o kabak diyor. Gerçekten bazı kabaklar e, tarladan mı, tohumdan mı pek tatlı olur. İnşallah bizim burak da tatlı olur. Bura boz toprak bizim. Boz toprağı bilenler bilir. hasılatımızda bu canlarım. O zaman ben bu şekilde doldurayım. Pişirme işleminde görüşürüz. Değerli takipçilerim. Şöyle bir de yakından göstereyim dedim sizlere canlarım. Belki orada uzaktan göremeyenler vardır. Şu kenar kısmını temizliyorum. Şuralarını. Daha sonra şöyle içini açıyorum. İçine bir kaşık dolusu iş koyuyorum. Sevgili takipçilerim şu şekilde içine bir kaşık kadar koyuyorum. Koydum. Şimdi şöyle topluyorum. İç kısmına elimle kapatıyorum. Çıkmaması, açılmaması için. Bu şekilde Tekrar yapmak istiyorum sizlere. 
Şöyle kenarlarını temizledim. İçine bir kaşık kadar koydum. Elimle bu şekilde topluyorum. Bakın hafif kıvırıyorum alttan. İçine kapatıyorum. Bu e, asla içinin bulgurları dökülmez. Bu şekilde kabakta olmamız da oluyor canlarım. Sizlere şöyle yakından yapayım dedim. Göstereyim belki uzaktan göremeyenler vardır. Belki hiç bilmeyenler vardır. İlla ben biliyorum diye demiyorum. Sadece e, gösteriyorum canlarım. Benim de bilmediğim birçok şeyler var. Ama sizlerin sayesinde çok şükür ben de öğreniyorum. Bana yorumda e, bırakıyorlar değerli takipçilerim. Bilmediklerimi şunu şöyle yap. E, videomla alakalı yorum yapılmasını çok seviyorum. Niye seviyorum? Bilmediklerimi öğreniyorum. Ha bu böyleymiş. Öğrenmiş oldum diyorum. Gerçekten herkes dört dörtlük değil. Herkesin illaki bir bilmediği bir şey vardır canlarım. Şöyle bunlar çok büyümüş. O büyük kabağın çiçekleri bunlar. Büyüyemeyenlerin çiçeği de küçük kalmış. Çok zevkli aslında. Hani bir yönden hem yemeğin hazır oluyor hem de sanki insan oyun oynuyormuş gibi. İnsan kaç yaşına girerse girsin gönlündeki çocuk ölmemeli bence. Bu arada bizim komşu da şurada yonca biçiyor. Köyde köy işleri bitmiyor canlarım. Herkesin kendine göre koşuşturmacası var. İşi var, gücü var. Yapmak zorunda çünkü e, o da onunla geçimi ona bağlı. Bu bulgur bana baya gider. Bu şekilde yapayım ben. Mutfağımızda pişirirken görüşürüz değerli takipçilerim. Takipçilerim şu an kahvaltımızı falan yaptık. Evim bakımı toparladım. Dolmalık e, kabak dolmalarımı pişirmeye alacağım. Şöyle yoğurdumu suyundan koydum. Neredeyse 3 yemek kaşığı dolusu. Sıcak suyumu da açayım. Ve güzelce karıştırayım. Şimdi ocağımın altını yakayım arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Şöyle tenceremi değiştirdim. Görüyorsunuz. Yani diğer tencerem dar geldi. Baya maşallah çokmuş çiçeğim. Şöyle ilk olarak da yakından göstermek istedim. İçinin yağısı dışına çıkmış. Biraz sonra biraz daha yağ döküp su döküp yoğurtlu su döküp pişirmeye bırakacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle yoğurtlu suyumuzu üzeri geçecek şekilde biraz daha su getirelim. Arkadaşlar ben bunu kısık ateşte pişireceğim. Şöyle birazcık da yağ ekleyelim. Zaten maşallah bayağı da yağlı olmuş. İçindeki yağlar Dışına çıkacak kadar çok da abartmayalım. Bence yeter. Hani tenceremiz dibini tutmayacak kadar olsa yeterli canlarım. Şöyle biraz daha su koyalım. Bu su yeterli. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Su gözüktü canlar. Yoğurtlu suyumuz üzeri basası oldu. Bu şekilde pişsin canlarım. Piştikten sonraki servisimizde görüşelim inşallah. Sevgili takipçilerim yufkamı da suladım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ayhan'a dürüm bir yesin. Değil mi? Hı. Olmaz anne olur anne. Olur. Bir tencere. Sarma sardık. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yaprağımız e, hiç dağılmıyor çiçeğimiz. Yeter mi? Ne içine? Yeter. Pul böyle bir de karabiber tuz. Tuzu var aşkım. Tamam o zaman karabiber. Bir de karabiber. Aynen. Şırdan gibi oldu aynı. 
Şuradan seviyorum Ayha. Merak ediyor mu? Ediyor. Beni yemem huylanırım. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Sizler de yapabilirsiniz eğer kabak çiçeğiniz varsa. Yeni yeni videolarımın devamı için Elmas'ın hayatında kalın. Yorumlarınızı bekliyorum canım. Abonelik canlarım. Abonelik ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.